que un dels motius que t'havia portat a tornar era tornar a posar el Barça al lloc on li tocava. Ho vau fer també guanyant la Lliga l'any passat, però per primera vegada des que has arribat, tu, el teu cos tècnic, molts d'aquests jugadors, us trobeu en una eliminatòria de, de quarts de final. Creus que arribeu en una situació òptima a aquesta eliminatòria, tot i sabent de la dificultat del rival? És un dels moments claus de, d'aquests anys pels culers? Creus que és un partit pel qual tots esteu especialment motivats? Gràcies. Sí, jo crec que la paraula després de de quatre anys sense estar doncs, a uns quarts de final d'aquesta competició, la Champions, crec que la paraula és il·lusió. És il·lusió, crec que... Eh, així us ho vaig dir fa un parell de setmanes, no? que s'havia generat, que podríem somiar, que hi havia la il·lusió. Eh, estem molt motivats, veient els jugadors com entrenen, com competeixen. Eh, penso que arribem en el millor moment de la temporada, però davant tenim un equip fet per guanyar la, la Champions, aquesta competició, no? i estem davant en la meva opinió, d'un dels millors entrenadors del, del món en aquests moments, que és Luis Enrique. Per tant, eh, rival molt difícil, però bé, eh, pensant en nosaltres, en clau Barça, amb tota la humiltat, amb tota la il·lusió, amb totes les ganes de competir, de fer una gran eliminatòria i poder estar a semifinal, sí. Francesc, sí. Hola, Xavi. Aquí, Francesc La Torre, en directe, Hola. pel canal Esport 3. Ara mencionaves a Luis Enrique, avui hi ha hagut al matí la seva hora de premsa i la veritat és que els que estàvem allí presents ens han quedat una mica de pasta de moniato quan li hem sí. preguntat a en Francesc qui representava millor l'estil <laughs> o l'esperit Barça. Esperit, han fet servir la paraula esperit, exactament. I ell ha dit que ell hi ha tret una col·lació doncs, estadístiques i números. I, bueno, si t'ha sorprès o, o què em vols dir o què em penses. No, no, si ho he vist, ho he vist. Bé, és Luis Enrique. Eh, crec que el coneixeu també vosaltres, el, el conec molt bé, de fet tinc molt bona relació personal i en aquest sentit tot el respecte del món. Eh, per mi és un dels millors entrenadors del món, insisteixo. I té un equip fet per guanyar la Champions, que és el Paris Saint-Germain. O aquesta és la intenció, a part conec bé els cataris. Per tant, eh, estem davant d'un rival molt difícil. Bé, jo crec que eh, els dos busquem el mateix. I el fet de de l'ADN Barça, doncs eh, podem presumir de que Luis Enrique és ADN Barça, evidentment Pep, fins i tot Miquel Arteta i nosaltres. Quatre entrenadors que estem a quarts de final de Champions amb ADN Barça. Jo crec que és això. No cal competir de si ha guanyat més la possessió 2%. O sigui, jo crec que busquem el mateix. Demà buscarem el mateix. Eh, pressionarem alt, eh, voldrem tenir la pilota, sortida de pilota, aviam com ens contrarrestem... I bé, a partir d'aquí és feina dels, dels futbolistes, però penso que els dos busquem exactament el mateix. Exactament el mateix. Aquest ADN Barça doncs, que tant ens, ens identifica i, que, i tant ens enorgulleix, no? d'alguna manera, doncs, és això. Els dos busquem el mateix. Hola, Xavi. Eh, bona tarda. Hola, Alex Pintanel, tarda. de Relevo. Eh, se està hablando mucho de Mbappé en la pelea del partido, que es eh, su jugador más desequilibrante. Eh, ¿Tienes pensado algo especial para Mbappé? Y si realmente crees que es el jugador que puede marcar la diferencia en esta eliminatoria. Gracias. Bueno, sí. Mbappé, Dembélé, Colomuani, Vitinha, eh, claro, y así toda la plantilla del, del Paris Saint-Germain. Lógicamente, el, el goleador de, de su equipo es, es, es Mbappé, ¿no? Sí, hay que estar eh, mejor que nunca a nivel defensivo, en las vigilancias, evitar transiciones, ser agresivos, pero sobre todo estas vigilancias, ¿no? Que el París en estas transiciones... Es un eh, equipo, si no el mejor, uno de los mejores del, del mundo actualmente. Por lo tanto, sí, hay que estar muy, eh, muy brillantes en este, en este aspecto. Albert, Albert Hernández. Sí, hola, Xavi. En la lista hola. están eh, Pedri y Frenkie, todavía sin el alta médica. Eh, quería saber qué, qué previsión tienes o qué expectativas tienes de poder contar con alguno de ellos para el partido de mañana. Bien, bien, positivo. Estoy positivo de que todos los que han viajado... Seguramente, salvo sorpresa, ahora tenemos entrenamiento, ya lo sabéis, pues podrán estar disponibles eh, mañana. Y luego decidiremos cuál es el equipo, pero en principio disponibilidad, imagino, que el 100% de los que han viajado. Hola Xavi, Albert Nadal Hola. del Diari Ara. A la plantilla tens un vigent campió de la Lliga de Campions, com és Gundogan. Demà davant un PSG que segurament us vindrà mossegar ben amunt. On el veurem a Gundogan? Més a prop de la base o més a prop de les posicions d'atac? Merci. Bé, tampoc puc donar pistes, no? Demà veureu. Però Gundogan serà important. Serà important guanyar aquests duels eh, individuals al mig del camp. Normalment ells fan marcatge individual. Eh, és important sortir d'aquests duels. 
amb algun control orientat, amb alguna paret, jugar molt tercer home, els equips de Luis Enrique, potser són els més intensos del món. Així ho he viscut, he sigut entrenat per Luis i la intensitat que imprimeix els jugadors i l'exigència és màxima, per tant, estem davant d'un partit molt complicat, molt difícil, que ens costarà tenir la pilota a camp contrari, que haurem de sortir molt bé d'aquesta pressió alta. Crec que ho hem preparat bé, però al final hi ha tantes variables al futbol que les hem de controlar demà. Hola, Xavi. Juan Irigo, Xan del País. Com recordes aquest últim any amb vos de jugador i Luis Enrique d'entrenador? Fue un any rar, com ho fue per vos? Sí, sí, un any difícil al principi. Luego se enderezó todo d'una manera increïble. A més, sabent que era mi últim any, tenia la il·lusió que acabara bé i al final acabó de pel·lícula. Acabó de cine. Con un triplete, levantando la la Champions como capitán, eh, extraordinario. Y muy buena, muy buena relación con Luis, eh, de capitán a entrenador, con el máximo respeto, le intenté ayudar al máximo, de hecho creo que le ayudé muchísimo en, en una época complicada y con orgullo, lo recuerdo con orgullo. Hola, Iván San Antonio del Diari Sport. Um... Has fet tot el possible i fins i tot una mica més perquè d'Embelé seguís al Barça. Al final hi va haver aquell punt de decepció, com vas dir en roda de premsa. Ara te'l trobes al davant. No sé què sents i no sé si heu parlat fins i tot després que deixis el Barça. I què sents a l'hora d'enfrontar-te a un futbolista amb qui has tingut aquesta relació fins i tot un punt especial? Sí, ens vam enviar un missatge quan va acabar el sorteig i ens vam dir que ens veuríem a París. Jo li desitjo el millor, li tinc molta estima a Ousmane, ell va decidir de manera unilateral venir al París. Era un repte per ell, així m'ho va explicar, ja en vam parlar en el seu moment. I per això penso que són favorits, perquè ens treuen un dels millors jugadors a l'estiu i es reforcen ells. Per tant, penso que els favorits són ells, en aquest sentit. Germán, sí. Hola, Xavi, bona tarda. Germán García, Radio Nacional. Què esperes sorpresivo de cara al partit de mañana? Perquè, com m'imagino que ja l'habréis estudiat mil vegades, tant tu com Luis Enrique, què sorpresa pot deparar un i l'altre per sorprendre i, sobretot, també tenir en compte si això es va decidir en aquest partit o en l'eliminatòria en global. Gràcies. Doncs no ho sé, és futbol. Per això és tan gran, no? La grandesa del futbol és que és imprevisible. No sabem el que va passar pero vamos a intentar controlar estas variables que hablábamos antes. Bueno, Luis Enrique tiene un abanico de posibilidades en su equipo y las ha, y las ha utilizado a lo largo de la temporada. Ha hecho línea de tres con lateral derecho alto, con lateral izquierdo alto, eh, con Usman por dentro, por fuera, ha cambiado el sistema. Tiene muchas posibilidades y además lo trabaja muy bien porque lo conozco muy bien. Es un grandísimo entrenador. Por lo tanto, vamos a ver mañana. Eh, pero será un partido de tú a tú, que... Ara t'apreto jo, ara m'apretes tu, i així serà el partit, molt intens. Raúl. Bonjour, je sais pas Rosso, du genre... Ok, 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 ok. Si, si, si. Non, non. Que pregunti, després vas tu, Raúl. Je sais pas Rosso, du journal l'équipe. Vous avez évoqué les quatre joueurs venus du Barça qui sont actuellement encore en lice en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui fait que le Barça est une fabrique à entraîneurs comme ça Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière au jeu En català? Bé, jo crec que tant Miquel Arteta, Pep Guardiola, Luis Enrique com jo ens hem criat uns més que els altres amb aquest ADN, amb aquesta filosofia a Barça. I bé, crec que també el fet de ser migcampistes tots quatre ens ajuda d'alguna manera a veure el futbol de manera global. Estem davant de d'una nova fornada d'entrenadors, que la majoria són migcampistes o han sigut migcampistes, i en aquest sentit crec que és un avantatge, perquè mirem el futbol de manera global, a diferència d'un davanter o un porter o fins i tot d'un defensa. I penso que la filosofia a Barça és la clau, és la clau de tot. L'haver-se criat a Can Barça jo penso que és un avantatge també. Raúl. 
Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola. Raúl Fuentes, en directo para Radio Marca. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, has jugado y has ganado muchas uh, Champions League como, como jugador, pero mañana es la primera vez como entrenador que diriges un partido de cuartos de final. Uh -huh. eh, ¿Qué supone como, para ti como entrenador un reto, una responsabilidad? Imagino que estos días también eh, has visto y has notado el, el barcelonismo en la calle, que hay ilusión. ¿Qué, ¿Qué supone para ti mañana como entrenador este partido aquí en París? Bueno, yo creo que lo has dicho tú mismo en, en la pregunta, ¿no? Es un reto, es una responsabilidad y he visto al barcelonismo con mucha ilusión por la calle, la gente, eh, pienso que hay mucha, muchas ganas de ver al equipo mañana, pienso que llegamos quizá en el mejor momento de la, de la temporada, compitiendo muy bien, los futbolistas motivados, me hace pensar en positivo, pero delante tenemos a un super equipo, diría, uno de los mejores equipos de Europa, hecho para ganar la, la Champions y con un entrenador que para mí es magnífico, uno de los mejores del mundo. Así que imagínate la dificultad, pero también eh, es el reto. Es el reto para mí como entrenador, pero sobre todo para los futbolistas, que para mí son los principales protagonistas de esto. Buenas tardes, Mr. Alfredo Martínez. Un hacer un poco en la línea de lo que estaba diciendo Raúl. A nivel personal, tú futbolísticamente lo has ganado todo. Hay quien va a ver esto como un enfrentamiento Luis Enrique Xavi. Ojalá no lo sea, pero podría ser tu última eliminatoria de Champions. ¿Hay mucho más en juego para ti en esta eliminatoria? ¿La afrontas como algo muy, muy especial? Sí, sí, lo afronto, vamos, con una motivación, responsabilidad, siendo un reto tremendo, pero no me lo enfoco a mi persona. Es decir, no, no, no veo como, como algo personal. Yo miro para el club, para los futbolistas... Eh, deseo y me ilusiona que el Barça esté en semifinal, no que Xavi esté en semifinales. No. Si esto no va de esto, esto va de equipo, de grupo y de, y de pensar en el colectivo. Ya dije que no era un tema de, de ego. Marta. Hola, Xavi. Marta Hola. Ramón de, de Racú. Dius que no sou favorits. Um... Ets prudent, eh, elogies molt la feina de, de Luis Enrique, els, els veus superiors. I... Fin... Tot aquest, diguem, aquest, aquest diagnòstic que fas... ¿Crees que puede traer presión al grupo? Eh, ¿Os da marcha de maniobra? Eh, ¿Os hace sortir la sensación que tiene menos a perder? Pero no es una estrategia cuando digo esto. O sea, yo pienso de verdad, que pienso que son ellos los favoritos, que nos han tratado en Belé, que han gastado más que nosotros, que tienen un equipo de, de fa molts anys fet para ganar la Champions. Es el objetivo principal de este club. Los conec bé, son de Qatar. Los conec muy bien y este es el objetivo principal de ellos. El nuestro no. El nuestro no, el nuestro es diferente. Ya ja que estábamos en construcción, que, que venimos con mucha humildad, con eh, muchas ganas, pero que, que pienso que no son favoritos, no es capaz de estrategia. A partir de aquí, si eso allibera a los futbolistas, pues, muy mejor, pero no es una estrategia que hace servir. No vengo aquí y diré eso, pero... No, no, eh, pienso realmente que ellos son los, son los favoritos. Hola, Xavi. Buenas tardes, Bernat tarda. Soler, Cataluña Radio. Cuando eh, hay figuras como com Mbappé, es parla molt de cómo aturarlo, surge la posibilidad de hacer un marcaje individual, eh, no nos explicarás qué harás, pero como entrenador, el concepto del marcaje individual para frenar un davanter, eh, ¿cómo lo veus? ¿Qué piensas? No, a mí no me agrada. No me agrada. Es decir, ni me agradaba como futbolista que el fessin, ni que me ni como entrenador, no, no le utilizan más al marcaje individual. Una otra cosa es hacer coberturas, estar más atentos, más vigilancias, eh, una superioridad numérica defensiva. Eso sí, más pendientes, evidentemente, no? porque estamos a la Champions, cuartos de final y los futbolistas son de, de primer nivel. Qualsevol detalle et marca la diferencia, a favor y en contra. Por lo tanto, intentaremos estar más pendientes de los talentos del, del París. Sí, Joan Lluc. Hola, Joan José Pallas de La Vanguardia. Ahora hablabas de la importancia de los miscampistas, eh, com en el caso que de ellas agrada com a la visión del fútbol que, que teniu como entrenador. Eh, et pregunto precisamente por eh, de mai el dubte entre Sergi Roberto y De Jong, no et dic eh, que me em digas quién jugará, pero sí, ¿cómo cambia el Barça en función de que jugui un jugador o otro? Pues creo que demà precisamente varía poco, porque al final son, serán muchos duels o... Eh, Visualitzem això, molt, molts duels individuals, que s'ha de guanyar aquell duel, tant defensiu com ofensiu, eh, per generar superioritats. Mm. Potser en aquest partit valorem més l'estat físic o l'estat de forma, amb com arriba el futbolista. Eh, hem tingut 10 dies per entrenar i els hem vist a tots, els hem tastat d'alguna manera de com estan, i demà és un partit per estar al 100% a nivell físic. Eh, partit de màxima exigència i sobretot un equip molt intens. Eh, no podrem pràcticament pensar 
ens apretaran els 90 minuts. Jordi Blanco. Hola, Xavi. Bona tarda, Jordi Blanco. Bona tarda. Bona tarda. En estos próximos 12 días el Barça se juega la temporada, se juega la eliminación con el PSG en el campo del Cádiz y en el Clásico del Bernabéu. Eh, dependiendo cómo vaya eh, el, el, el éxito o el fracaso o, o no éxito de estos cuatro partidos, eh, ¿puede marcar la temporada tanto personalmente para usted como para el proyecto de, de club que tiene que venir hacia adelante? Sí, claro, pero estos resultados, ya lo dije, lo dije al principio de temporada, que esto... Eh, estamos aquí, nos van a valorar mucho, mucho por el resultado, entonces sí, eh, llega la hora decisiva, el tramo importante, mm, sí, estamos delante de quizá dos, tres semanas muy decisivas para, para lo que queda de temporada, sí, sí. sí. Bonjour, Baptiste Becara, AFP. Euh, vous avez dit que vous étiez tous les deux des, des milieux de terrain avec Luis Enrique. Et donc, est-ce que le milieu de terrain va être la clé Est-ce que vous attendez une grosse bataille au milieu, sachant que vous voulez tous les deux la possession de, du ballon No, no, no m'ho prenc, he contestat a un company teu, no m'ho prenc com un duel entre Luis Enrique i jo, no és així, és el Paris Saint-Germain contra el Barça i per això penso, sempre he pensat que els futbolistes són els autèntics protagonistes d'aquesta pel·lícula, per tant, dependrà molt del que facin els futbolistes al camp, sense cap mena de dubte. Adrià. Hola Xavi, bona tarda. Bona tarda. Adrià Albets de la cadena SER. Decías al principio que, que no hay que entrar en una batalla, en una guerra con Luis Enrique, una competición ¿Otra vez? sobre... Sí, otra vez. <risa> <risa> es que quiero que lo aclares. Que eh... tengo buena relación, eh? muy buena. Eh? Vale, vale. Yo te pregunto y tú <risa> respondes lo que quieras. Dale, dale. Que no hay que entrar en una competición de quién representa mejor el estilo del Barça. Pero claro, es que él habla de la posesión, de estadísticas, de títulos, de goles, que te superan todo, dice. Entonces, sí, eh, claro. Por eso digo, primero si te has sorprendido y después si tienes razón. No, ya he dicho que los dos buscamos lo mismo. Si es que para mí no tiene mucho sentido. Es decir, que igual eh, le supero yo en un 1% en, en robos o en 2%. Los dos buscamos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. De verdad, no hay... Creo que no hay más debate. No, no busquéis por aquí porque no hay, no hay ninguna polémica. Preguntarle al mañana otra vez. Elena Condis. Aquí. Hola Xavi, Elena Hola. Condis de la cadena COPE ha repetido que el PSG tiene un equipo hecho para ganar la Champions, que conoces bien a los cataríes. Tú das al PSG como favorito, sin embargo, Luis Enrique traslada toda la presión al Barça dice que vosotros habéis ganado cinco Champions y el PSG ninguna ¿Eso te sí, lo pero, crees o no? Sí, pero la última la levanté yo como jugador Claro No <risa> Mi opinión. Eh, evidentemente todas las opiniones son, son eh, respetadas y respetables, pero pienso que los favoritos son ellos. Además, nos, nos ficharon a, a Usman en verano. Sergi. Sergi Soleda. Sergi Soleda, Mundo Deportivo. Abans parlaves de com vas ajudar tu a, a Luis Enrique el 2015, mm. en tot allò que va passar amb, amb Messi. Ara el paper dels veterans de la plantilla, que molts d'ells són campions d'Europa, Ter Stegen, Christensen, Undogan o Lewandowski, com, les, com els estàs veient en, a, en aquests dies previs a aquest partit tan important? Molt bé, estan molt, molt motivats. Crec que tenim un vestidor, ja ho he dit moltes vegades, no em vull fer passat, però tenim un vestidor extraordinari, amb molt bona relació entre ells, joves, veterans. Els veterans són exemplars. Tant Robert, no em vull deixar cap, eh? Robert, Íñigo... Sergi, Ter Stegen, Gundogan, són exemplars com entrenen, com volen guanyar, tenen mentalitat guanyadora i això és el més important. Són futbolistes que la majoria d'ells ja han guanyat la Champions, no? Ja saben quin és el camí, per tant, ajuden molt els joves i això és clau. Bonjour, coach. Bonjour. Saïd Amda. PSG Barcelone est une affiche avec une saveur particulière. Il y a une grande rivalité maintenant entre les supporters et même entre les deux institutions. On a vu le, le compte Twitter du FC Barcelone taquiner un petit peu Paris avec des photomontages. Est-ce que vous, vous aimez bien cette communication Est-ce que ça ne met pas encore une pression supplémentaire sur cette affiche Oui, oui, c'est 
és difícil, crec que hi ha una intranquil·litat també amb el partit, amb el tema de la Champions. Esperem que no passi absolutament res, que la gent pugui disfrutar del futbol, que l'espectacle sigui a dins del camp i no fora, no? Respecte total entre les aficions. Sí. Què tal, Xavi? Carlos Montfort en directe pel tuit de Gijante. És ara que sembla que s'ha donat amb la tecla en aquest tram de temporada, inclús amb jugadors importants lesionats. Ara que l'equip està funcionant tan bé, t'estimes més alinear jugadors que venen de lesió i arrisca o bé prefereixes no canviar l'esquema i apostar pel que estàs fent? Gràcies. No, sobretot sensacions a nivell físic de com estan tots i després decidirem. Demà decidirem l'equip, mirarem i parlarem amb molts d'ells que han tingut molèsties o que tornen de lesió, però sobretot estats de forma per mi són molt clau en l'alineació, sí.